ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് ഓണമൊക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ് ഓണത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും ഞാനൊരു പായസം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴവും ചൊവ്വരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഏകദേശം മലബാർ പാൽവാഴക്കയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു പായസം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പായസം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ചൊവ്വരിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ചൊവ്വരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പായസത്തിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് ചൊവ്വരി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അരക്കപ്പ് എടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം സോക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അര ലി സോറി ഒരു ലിറ്റർ പാലുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പശുവും പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങാ പാലിലല്ല ഈ ഒരു പായസം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് പശുവും പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് പാലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൊവ്വരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്ത ചൊവ്വരി മുഴുവനായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പകുതി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ബാക്കി പകുതി വേറൊരു റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് നമുക്കിത് രണ്ട് രണ്ടും കൂടി നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ചൊവ്വരി നല്ലവണ്ണം കുക്കായി വരണം അതേസമയം പാൽ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വരികയും വേണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഴമൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പായസത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലുതായിട്ട് മുറിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നാല് പീസാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ചൊവ്വരി നല്ലവണ്ണം തന്നെ കുക്കായാൽ മാത്രം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ പാല് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മടിയിൽ പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആദ്യം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് ചൊവ്വരി വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഴമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു പായസത്തിന് ഇപ്പോൾ പാല് നല്ലവണ്ണം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വയിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം ഇതിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൊവ്വരി കുക്കാകുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചൊവ്വരി വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മധുരം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പായസമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം വേണം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പായസത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്തതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം നേന്ത്രപ്പഴം നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഒന്ന് കുക്കായി വരണം അതുവരെ നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഇനി കൂട്ടി
പായസം അല്പം ഒന്ന് തിക്കായി വരണം അതുവരെ നമുക്കിതിന് കുക്ക് ചെയ്യണം ചൊവ്വര് ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക്കായി കിട്ടും നേന്ത്രപ്പമിനി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പായസവും നല്ല തിക്കായി മാറുന്നതാണ് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണ്ട അല്പം ഒരു തിക്കായൽ മാത്രം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പായസം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നതാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് പായസത്തിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യിൽ വറുത്തൊഴിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ പായസത്തിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യൊന്ന് അത്യാവശ്യം ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉണക്കം മുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി നല്ലവണ്ണം റോസ്റ്റായാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയുള്ളിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഈ സമയത്ത് പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഞാൻ ബാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കുടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് പകർത്താം ചൂടോട് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം തണുപ്പിച്ചോ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നേന്ത്രപ്പഴം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കടിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പലരും ഇപ്പോൾ പരാതി പറയുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ